السلام علیکم میں ہوں افیرا میں ہوں تحسین اور آپ دیکھ رہے ہیں افیرا تحسین ریکشن گریجویکلر ٹی وی اور ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ بہت ہی انفارمیٹیو ہوتی ہیں ہمیں بار بار ریکویسٹ آتی ہے بار بار ریکویسٹ آتی ہے ایک گھنٹہ پہلے ویڈیو ان کی ریلیز ہوتی ہے اور ہمیں تب سے ریکویسٹ آنا شروع ہو جاتی ہیں اور بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ان کی جو ہے اور کچھ ویڈیوز آپ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ نے پیسے بنانے ہوتے ہیں پیسے کی بات نہیں ہے اصل لوگ ہم لوگ کرتے ہی ہیں کہ ہمارے پر ریکویسٹ آتی ہیں بہت زیادہ اور ہم جو بھی ریکویسٹ آتی ہے اس کو فل فل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس آپ ہمارے اگر آپ پچھلی ویڈیوز میں جا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کچھ ویڈیوز ایسی بھی ہیں جو کسی نے بھی نہیں کی ہوئی کسی ریئیکشن چینل نے نہیں کی وہ ہم نے کی ہوئی ہیں صرف اور وہ بالکل جو ہے جن کو کچھ جانتا بھی نہیں ہے ایسے آرٹسٹ بھی ہم نے ریئیکشن کیے ہوئے ہیں تو ایسی بات بالکل نہیں ہے تو ہمیں ویسے بھی ان کی انفارمیشن بہت پسند ہے اور ان کی ریکویسٹ بھی بہت زیادہ آتی ہے اسی وجہ سے ان کی ویڈیوز ہم لوگ ڈیلی ہر اپنے دن ان کی ویڈیو آتی رہتی ہے اور ویسے بھی ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ ڈیلی ایک اپلوڈ ہو رہی ہے کیوں ڈیلی یا ایک دو دن کے بعد اپلوڈ ہوتی ہے اور ایک کرام ان کے چینل کی ویڈیوز ہم نے جو کی ہیں وہ بھی کسی نے ان کی ویڈیوز کے نیچے بھی کسی نے کومنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ جو ہیں صرف اسی لیے ویڈیوز کر رہے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہم سب کی ویڈیوز کرتے ہیں بالکل تو ابھی ان کی ویڈیو ہمارے پاس آئی ہے اور اس میں یہ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اور اس میں جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں جتنے بھی ترکیے کے یوٹیوبرز ہیں سوشل میڈیا ہے میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیوز کے نیچے انگلیش سب ٹائٹل ضرور ڈالا کریں تاکہ آپ کی بات باقی لوگوں کو بھی سمجھ آئے ابھی وہی چیز کو پورا کیا گیا اس ویڈیو کے اندر کہ انہوں نے جب ترکی لینگویج کے اندر کافی دفعہ ویڈیوز آ رہی تھی لیکن اب انہوں نے جواب دیا ہے ان انگلیش تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے تو فوراً دیکھتے اس ویڈیو میں کیا کیا گیا یو آر اسکنگ کوشچن تو دی یو ہیو ٹو گیٹ یو دی انسر وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ اس ٹو ڈو یو ول کم فرام دی سو مینی اون دی کلومیٹرز ہنڈریڈز اف کلومیٹرز فرام دی مین لینڈ اف گریس اور دی اون دی ترکس مین لینڈ یو ول فلائٹ وتھ دی وایلوٹ یو دار ایئر سپیس اینڈ دی وی سٹور دیر نو وی وایلوٹڈ دی یور ایئر سپیس اون دی 28 وائلٹ کر رہے ہیں Dinleyin bir dakika dinleyin ya. Very aggressive. Very aggressive. Zaten siz başından kavga etmek istiyorsunuz demektir. Oradaki, yok demeyin oradaki, onu buraya vuruyorum kan, bunu bilmeyen yok. Bilmeyen yok. Yunan Tobima gazetesine göre Yunan ordusu hafta içinde Ege Denizi'nde iki ayrı tatbikat yapacak. İstanbul'daki köprüleri bombalamayı hayal edenler yeri gelirse Atina'nın başlarına yıkıldığını Ege sularının ne kadar serin, ne kadar derin olduğunu ağır bedeller ödeyerek görecekler. Aklını başına almayanın aklını almak bizim için çocuk oyuncağı. <gülüyor> Bazen düşünüyoruz da o makama çıkana kadar 49 yıllık askeri hayatı boyunca hiçbir özel hayatı olmamış. Kendini sadece devlete ve millete adamış, dağlarda mücadele etmiş, hiçbir zaman dememiş ki dur ben şurada bir kayak yapayım ya da dur şu sahilde oturup bir güneşleneyim veyahut İstanbul boğazında oturup ailemle birlikte bir çay içeyim. Evet çok büyük bir şey değil. Ama bu adama göre bunlar o kadar lüks şeyler ki çünkü düşmanlarını saymaya kalkarsak matematikteki rakamlar daha iyi etmez. Sadece Türk milletinin güvenliği için kendine hedefe oturtmayı, dünyaya kafa tutarak dünyanın üstüne çullanmasına göğüs geren bir komutan, bir Türk subayı. Allah ona ve ordumuza güç kuvvet versin ki görevini hakkıyla yapmaya devam etsin. Biz bu konuşmayı izledikten sonra bir an düşündük. Acaba orada biz olsaydık ne olurdu? Stüdyomuzun ablası Zehra Hanım şunu diyor. Bir kadın olarak eğer ben orada olsaydım hiçbir şey yapamasam önümdeki su şişesini fırlatırdım. Haksız ve arsızca koskoca 5000 yıllık bir millete kafa tutmak, onun hava sahasını hem de şehrinin içine kadar girip ihlal ettikten sonra pişkince bir de karşısına geçip bir şey yokmuş gibi davranıp ihlalleri yapan sizlersiniz deyip bir de üstüne siz Kıbrıs'ta niye bulunuyorsunuz çıkışı 
Sayın Hulusi Akarpaşa'yı hepten çileden çıkartmış olacak ki sinirden suratı kıpkırmızı oldu. Ama asker aklıyla, devlet bilinciyle, Türk devlet adamlığı nezaketine uyar bir biçimde cevabını yerli yerinde verdi. Ancak dikkat ettiniz mi bilmiyoruz. Bu kısmı televizyonlarda yayınlanmadı. Orada Sayın Hulusi Akar'ın konuşması bittikten sonra Yunan vekiller bağırıyor. Size teşekkür etmeyeceğim. Çünkü bu Yunan nezaketine uygun değil. Çünkü teşekkür ederse Hulusi Akar onun dostuymuş gibi olacak. Size kaba Bir davranmam gerekiyor. Yakar. Çünkü ben sizin kökten düşmanınızım diyor. Cümlenin anlamı budur. Ne diplomasiye ne devlet adabına ne de insanlığa yakışmayan bir davranış. Tabii ki bunu ilk defa yapmıyorlar. Hemen burada hatırlayalım. Sayın Çavuşoğlu'nun Bendias ile basın toplantısında toplantıdan önce basına karşı birbirimizle atışmayalım, uyumlu bir açıklama yapalım denmesine rağmen toplantı esnasında Bendias Türkiye'ye ileri geri konuşmuştu. Ve bu sefer de Sayın Çavuşoğlu dayanamayıp anladığı dilden cevabını vermişti. İçeride başka konuşuyorsunuz, dışarıya çıkınca farklı konuşuyorsunuz demişti. Değerli arkadaşlar, sonuç olarak ortam gerilmeye devam edilecek. Vatan TV'de değerli tarih hocamız bu konu hakkında dün bir video yayınladı. 3 aşamalı Yunan saldırısı planından bahsetti. Detaylarına girmeyeceğiz. Fakat yüzeysel olarak değinelim ki milletimiz bunları bilsin. Çünkü artık öyle bir duruma geldik ki bu videoyu izleyen bütün vatandaşlarımız şunu bilmesi gerekiyor. Sıcak bir kargaşaya hazırlıklı olun. Elbette ki gönlümüz hiçbir zaman kargaşadan yana değil. Kargaşa diyoruz, siz ne dediğimizi anladınız. Çünkü bazı kelimeleri kurallar gereği telaffuz edemiyoruz. Biz kargaşa istemediğimizi 3 yıl önceki videolarımıza dahi söylüyorduk. O yılda 200 gemi sınırımıza dayanmışken buna rağmen şunu demiştik. Umuyoruz ki bütün Akdeniz devletleri bir masanın etrafında toplanır. Hakça paylaşım yapılır. Türkiye'nin de kendi hakkını almasıyla birlikte herhangi bir gerginlik olmadan konu kapanır demiştik. Ama maalesef böyle olmayacağını o günlerde de belirtmiştik. Çünkü dünyayı yönetmek isteyen o yapı Karadeniz'in karşısındaki kargaşayı çıkarttıktan sonra sıra Türkiye'ye gelecek. Bunu hep yineledik. Çünkü bu topraklar onlar için emin olun altından mücevherden daha değerli. Onların istekleri Türkler bu topraklarda olmamalı. Fatih Sultan Mehmet Han'ı içlerine sindiremiyorlar. Sultan Alparslan'ı içlerine sindiremiyorlar ve acıları hiçbir zaman dinmiyor. Çünkü atalarımız bu toprakları onların elinden fetihler yoluyla söke söke aldı. İşte onlar da bunu sindiremiyor. Önümüzdeki süreçte ortam iyice kızışacak. Şöyle ki önümüzdeki günlerde Ege'de, İstanbul'ya ve Rodos gibi silahlandırılmaması gereken adaların hemen dibinde iki tane devasa deniz tatbikatı yapılacak ve bunu Yunanistan yapacak. Amaçları belli. Türkiye'nin sabır sınırlarını zorlamak ve bir an evvel Türkiye'ye ateş açtırtmak. Ondan sonra da Birleşmiş Milletler'e gidip bakın NATO üyesi bana saldırdı. Bu nasıl müttefiklik? Diyerek Türkiye'yi NATO'dan çıkarttırmaya çalışacaklar. Değerli arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Olayı biz de yeni öğrendik. Şu anda Türkiye o kadar sabırlı davranıp kargaşanın çıkmaması için mücadele ediyor ki Yunan jetleri meskun mal bölgelerimizin üzerinde uçuş yapıyor ve sadece dışarıya çıkartmak için bizim jetlerimiz havalanıp gerekli karşılığı veriyor. Yani yaptıklarının karşılığı normalde ateş açıp düşürülmektir. Türk jeti Atina'nın üzerinde uçabiliyor mu? Ya da Girit'in üstünde? İşte olayın açıklaması bu şekil. Eğer Hulusi Akar Paşa'mız İngilizce olarak bunu anlatmasaydı, dünyaya haykırmasaydı yine bilmiyorduk ve buna rağmen Adamların ne kadar pişkin olduklarını ve konuşmalarını görüyorsunuz. Tam bu noktada Amerika'da onların bu düşmanlıklarını kullanarak üstümüze salacağından adımız kadar eminiz. Bunun başladığının ilk habercisi Türk düşmanlığıyla tanınan Amerika'nın güçlü senatörlerinden Bob Menendez ki bu kişi o kadar Türkiye düşmanıdır ki karısı dair bir Ermenidir. Yeni yaptığı açıklamada şunu diyor. Herhalde herkes Yunanistan'a verdiğimiz silah ve mühimmat desteğiyle kimin yanında olduğumuzu görüyordur. Sonuna kadar desteğimize devam edeceğiz demesi aslında ipleri kopma noktasına getiriyor. Televizyonlar her ne kadar bu konuları kayıkçı kavgası gibi göstermeye kalksa da biz Gerçekler TV olarak üzerimize düşeni yapıp milletimizi koşar adım üzerimize gelen bir tehlikeye karşı hazırlamak için elimizden geleni yapacağız. Bir kez daha söylüyoruz bütün milletimiz topyekun büyük bir kargaşaya hazırlıklı olsun. Yatırımlarınızı ona göre yapın. Elinizde ne kadar para olursa olsun hiç fark etmez 3 kuruş daha iyi olsa paranızı sıkı tutun ve dövizden uzak durun. Böyle durumlarda kargaşa bir anda çıkar. Ama şu anda izlenen politika muhalif olan vatandaşlarımız kardeşlerimiz dahi doğruluğunu onaylıyor. Çünkü bir ülkeyi sıcak bir kargaşanın içine sokmak emin olun ki çok kolaydır. Şimdi hepinizin şunu dediğinizi biliyoruz. Ya biz neyle uğraşıyoruz ki 
Aynı kardak olayı gibi bir gecede satlarımızla saslarımızla hakkımız olan bütün adaları alalım diye. Onu da şu şekilde açıklayalım. Bu konuda bir iki uzmanla görüştük. Bize anlatılan şuydu. Adaları almak eğer birlikler hazır konumdaysa Türk Silahlı Kuvvetleri için yaklaşık 20 dakika sürer. Çünkü hepsi taş atım mesafesinde bağırsanız dahi sesinizi duyaracağınız yakınlıkta. Ama bu durumda saldırgan taraf siz olmuş olacaksınız. Onların da tam olarak istediği budur. İşte bu noktada da Türk devlet aklı şu anda o kadar muazzam bir diplomasi yürütüyor ki gerek Sayın Hulusi Akar ile gerek Sayın Çavuşoğlu ile gerekse Sayın Erdoğan'ın liderliğinde sonuna kadar hakkını yedirmeyeceğini belirtiyor fakat her zaman masadan yana olduğunu söyleyerek bunu yapıyor. Bu nokta çok hassas bir noktadır. Karşı tarafında elini kolunu bağlayan kısım da burasıdır. Sizden bir saldırı bekliyor. Fakat siz her zaman akılcı davranıyorsunuz. Düşünsenize sizin kentlerinizin üzerinde uçacak kadar ileriye giderek o uçaklarını düşürmenizi bekliyorlar. Fakat Türkiye bunu da yapmıyor. Amerika ne kadar gazlamış ki bir an evvel sıcak kargaşa çıksın diye var güçleriyle şu anda üstümüze gelmeye başladılar. Ancak işin uzmanlarından aldığımız bilgilere göre Türkiye adaları bile alsa bu iş hemen bitmeyecek. Saldırılar katlanarak artar. Türkiye Yunanistan'ın içindeki Amerikan üslerine hedef almak zorundadır. Ki yenilgiyi yaşatabilelim. Bunun için bir kez daha yineliyoruz. Milletimiz topyekun büyük bir kargaşaya kendini hazır tutsun. Durum gerçekten çok ciddi. Tabi bunu derken panik ve korku içerisinde olmayı kastetmiyoruz. Çünkü Türkiye çok büyük ve çok kudretli bir devlet. İnanın o denizde ne Amerika ne piyonu ne de ona yardım edecek başka devletlerin karşımızda durması imkan dahilinde bile değildir. Size bir önceki videomuzda bahsettik. İsterse bin tane uçakla gelsinler. Yine bir şey yapamayacaklar. Çünkü Türk savunma sanayisi öyle bir boyuta geldi ki milletimizin cepheye gitmesine gerek dahi kalmadan hayallerinin ötesinde bir karşılık bularak geriye çekilmek zorunda kalacaklar. Bunun için hiç kimse endişelenmesin. Ancak kendimizi hazır tutalım. ये तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था जो इनका रिप्लाई था इंग्लिश में दूसरा इस ये वीडियो में और भी चीज़ें खोली गई और बताया गया कि ये चीज़ कब से चलती आ रही है बहुत पुराने टाइम में जो जो सुल्तान थे हमारे तुर्की के उन्होंने इसको जगह को फतह किया था और तब से ये चीज़ ये जो मसला है चलता आ रहा है ग्रीस वाले कहते हैं जगह हमारी है तुर्की वाले कहते हैं जगह हमारी है वो भी कंफ्लिक्ट है लेकिन तब भी उसका एक माहिदा है लेकिन उसके खिलाफ अर्जी ग्रीस कर रहा है और ग्रीस मैं पहले ही वीडियो में कह चुका हूँ कि वो किसी दूसरे मुल्क की शय पे ये हरकत कर रहा है क्योंकि उसके जो ग्रीस खुद इतना कैपेबल नहीं है कि वो तुर्की के साथ इस तरह बात कर सके और ये सब चीज़ें लेकिन हम लोग यही चीज़ देख रहे हैं कि ये चीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है बजाय कम होने के तो बेहतर यही है कि टेबल टॉक कर ले और चीज़ यही ख़त्म हो जाए अगर ये तरग्रीस कोई हरकत करेगा कोई एडवेंचर करेगा तो उसको बहुत भारी पड़ने वाला है क्यों फिर हाँ बिल्कुल मैं भी इस बात से अग्री करूँगी और बहुत सारे जो है मिस अंडरस्टैंडिंग्स हैं जिसकी वजह से जो है ये चीज़ बढ़ती जा रही है क्योंकि एक लिमिट है ग्रीस अपने एरिए से बाहर आके यानी कि जो उसकी बाउंड्री है उससे बाहर आके स्पेस के खिलाफ एक स्पेस के खिलाफ कर रहा है और वो कह रहा है तुर्की भी कर रहा है हालांकि तुर्की कह रहा है कि हम एक दरमियान में जगह है जो कि ना आप वहाँ पे आए ना हम आएंगे वहाँ पे No man zone जो होता है no man हाँ तो आ लेकिन ग्रीस जो है continuous कर रहा है तो तुर्की कहता है फिर हम भी करेंगे उसकी क्या कहते हैं हम भी आपको रोकने के लिए आगे तो आना पड़ेगा हमें तो इस वजह से ये चीज बढ़ती जा रही है और जो मुल्क जो है ग्रीस का साथ दे रहा है वो खुद चाह रहा है black sea पे हमला यानी कि उसको grab करना क्योंकि black sea में जिस तरह के पहले कि जहाँ पे भी कुछ चीज़ निकलती है या उन उस पर उसको यानी के हासिल करने की हासिल करने की कोशिश करता है दूसरों के थ्रू और उसके बाद जब वो चीज़ हासिल हो जाती है तो वो बाकी सब को छोड़ देता है और बस निकल जाता है तो क्या होता है कि इसको नुकसान इसमें ग्रीस का ही है क्योंकि माशाल्लाह तुर्की जो है वो अपने आप को इतना मजबूत बना चुका है हमें कमेंट्स पे बहुत ज़्यादा इस तरह के आ रहे हैं कि जी आप ये आप जो वीडियोस दिखा रहे हैं वो सब की सब गलत है ग्रीस जो तुर्की खिलाफवर्जी कर रहा है हर चीज़ की ग्रीस ने किसी कुछ नहीं किया है ठीक है तो आप इस चीज़ को भी देखें तो आप ये देखें हमारे सामने जो जो भी फैक्ट है वो तो यही है कि दोनों जो है ग्रीस जो है वो किसी की शेयर पे काम कर रहा है हालांकि ग्रीस तुर्की के मामले में बहुत छोटा सा है तो क्या इतना बड़ा मसला है कि जो कि इतनी ज़्यादा बात को बढ़ाई जा रहे हैं तो ये देखना चाहिए 
इस चीज़ को तो बहुत ही हम लोग तो बस ये दुआ कर रहे हैं कि ये मसला ज्यादा तूल ना पकड़े ऊपर ना जाए क्योंकि जैसे उन्होंने भी कहा है जो उनके चीफ हैं उन्होंने भी ये बात की है कि आप लोग अपनी हदूद कर कर कहेंगे तो हम नहीं आएंगे रोकने के लिए डिफेंड करना डिफेंड करना है हमने अपने मुल्क को तो जो भी है ये मसला खत्म होना चाहिए हम यही कहना चाहेंगे कि लड़ाई झगड़ा किसी का भी चीज का हल नहीं होता लेकिन डरना भी अच्छा नहीं होता तो तुर्की इस टाइम बहुत अग्रेसिव है तो लेकिन तुर्की अग्रेसिव है या ग्रीस तुर्की भी अग्रेसिव हो गया ना पहले ग्रीस जवाब दिया है ना ग्रीस ने तो पहले उनको किया ना उसको यानी कि क्या उसको कहते हैं बढ़ावा देना चीज को तो आज जो पीछे नहीं हट रहा जो पीछे नहीं हट रहा था फिर तुर्की ने फिर आगे से अग्रेसिवली जवाब दिया है तो इससे ये फील हो रहा है कि मामला बहुत गर्म हो चुका है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोशिश ये करनी चाहिए ग्रीस को हमें स्पेशली सोचना चाहिए कि वो टेबल टॉक करे और इस चीज़ को प्यार मोहब्बत से ख़त्म करे बजाय ये कि इस इस चीज़ को बढ़ावा दे हालांकि ग्रीस ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है और तुर्की चाह रहा है कि टेबल टॉक पर बात खत्म हो जाए तुर्की तुर्की बहुत ज़्यादा वो कह रहे हैं सबर सबर किससे काम लिया जा रहा है तो थैंक यू सो मच जिन्होंने लिंक शेयर किया इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसको जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपने घरों में महफूज रहेगा अल्लाह अल्लाह